<laughs> santai banget aja nih anak-anak komunitas banget ya kopi gorengan ya kan astagfirullahaladzim nih in frame dulu pokoknya dah <laughs> Halo Brosis, kita bertemu kembali dalam acara Singerti seputar informasi ngobrol bersama community. Kali ini kita kedatangan narasumber seorang apa ya? Biasanya hmm. seekor pak? Eh nggak seekor, seonggok. Oh, seonggok. <laughs> eh, seorang bikers, ya pasti anggota community gitu kan. Terus dia adalah seorang guru, konten kreator, wah banyak banget. Host juga kadang-kadang. Tapi dia nggak host dangdut sayangnya ya, hmm. ini cuma host di sebuah program Instagram. Ya kita panggil dia Akira Deri. Wih. Ayo bisa editor pakai okay, efek ya. <laughs> <laughs> Oke okay, Kir, coba kenalkan diri dulu. Uh, lo dari Akira Deri nama panggung ya? Nama panggung sebenarnya <laughs> ini panjang nih <laughs> nanti ya. ya. Asli mau jadi Akbar Betul. ya. Betul. Iya. Kalau secara transferan begitu ya? Karena Akbar ya, jadi besar. Besar. Apanya nih badannya? Rezekinya. Amin. Oke. Okay, okay. okay. Kenalan diri dulu Kir. Jadi di sini terima kasih nih buat Pak Sigit, hmm. uh, Wahana Honda dan Brosis sekalian. Nama gue biasanya di Asosiasi Honda Jakarta. Nah kebetulan dengan Bapak Bandar nih biasa dipanggil Akira Deri dan Gua berkecimpung di komunitas tuh 2018. Itu pun baru kenal Pak Sigit dari 2018 akhir ya Pak Sigit ya. ya. Nah, itu bermula ikut komunitas hmm. dan sampai sekarang sering dijeblosin dia nih. <laughs> <laughs> itu Pak. Tangan kiri bandar. Tangan kiri bandar. Pakai nyebokin. Betul. Tangan kanannya <laughs> lagi di safety riding. <laughs> ya kir, uh, kenapa gitu? Tahu-tahu lu terjun ke dunia komunitas gitu kan masuk ya lo beli motor terus masuk ke dalam sebuah komunitas terus kenapa gitu oke okay. awalnya itu <laughs> kayak gitu ya <laughs> <laughs> jadi kayak penjual tahu borak tuh ya <laughs> oke okay. jadi awalnya tuh gue ikut komunitas emang dari dulu tuh gue suka traveling nih pak nah hmm. gue tuh suka ke daerah-daerah yang belum banyak orang kunjungin hmm. bahasanya den games lah hmm. saat itu gue naik pesawat kemanapun itu hmm. dengan catatan di sana di lokasi itu karena daerah yang indah-indah hmm. itu susah untuk dilaluin mobil hmm. gue naiknya motor hmm. gue nyewa motor hmm. dan jujur ya setiap gue nyewa motor biasanya gue dapet motor Honda hmm. kalau nggak Honda Beat yeah. ya Vario hmm. gitu nah, emang lo minta apa gimana nggak emang nggak. pasaran nggak oh. tahu ya yang sewa-sewa motor tuh kebanyakan Honda, Honda. mungkin karena satu irit ya irit. yang kedua emang bandel dia ya. nah, jarang pakai bapak pulang iya jarang masuk sekolah juga sekolah. kebetulan oh, tentang guru ya <laughs> Justru itu, yeah, yeah. nanti jadi guru tuh banyak seruannya. Yeah, nah, yeah. di komunitas ini, yaitu udah saya kayak gitu, saya pernah ketemu sa- mm-hmm. dengan salah satu anak komunitas tuh. Mm-hmm. Ngumpul dah tuh, di tempat yeah. itu ngemping. Mm. Nah, pas ngemping, dia ada motor banyak gitu. Nah, motor gue mau nggak mau nimbrung ke mereka yeah. dong. Terus mereka nanya, dari mana nih bro? Gitu. Mm. Oh, gue dari Jakarta. Oh, Jakarta. Ini motor sewa ya? Mm. Iya, motor sewa. Kenapa nggak naik motor aja bareng kita? Yeah. Gitu. Oh ternyata komunitas tuh seseru itu ya, maksudnya touring, yeah. terus sudah gitu ngemping, nyari-nyari spot yang bagus-bagus juga. Akhirnya di 2018 dulu gue pakai PCX tapi yang CBU, yang buatan Thailand kan. Yeah. Nah saat itu gue uh, awal itu keren, keren banget sih naik motor itu kemana-mana jadi pusat perhatian. Yeah. 2014 sudah mulai rame gitu. Ah udah gitu juga tuh motor mahal ya kan, tapi kalau di parkiran lecet mulu pak. Parah, makanya gue jual. Motor lo banget ya? Parah, iya. Untuk dia, ngecat mulu. Abot, abot, cekin. Biasa jagor production. Jagur. Ntar diceknya di sini. Eh, nggak ada. Bapak, motornya pindahin, Pak. Kau cilok ketinggalan. Mohon maaf nih. Ini motor sama rakyat nih. Mau ikut si game gitu. Terima kasih loh, Pak. Ini keren nih kreatornya nih. Niat ya? Niat, nama itu. Itu malik kunci L gimana ya? Nah, itu dia. Nah, dari komunitas itu, eh lanjut lagi nih ya. Dari komunitas itu, akhirnya di 2018, hmm. karena gue udah nyaman sama pakai PCX yeah. kan ya. Nah, gue ikut klub deh tuh hmm. di situ. Gue ikut klub. Kapan dulu tuh? Iya, oh. betul. Iya. Padahal udah di bridging nih. Oh, ini nih. Ini, nih. Ini, ini, ini pinjemin gue ya, pada umumnya nih. Pada umumnya iya. nih. Iya. Nah sekarang Duit masuk. Gerah banget. Gerah banget. Kalau dipinjemin. Oh gitu. Kalau dikasih masih adem. Wah, tolong Suhel. <laughs> nah akhirnya gue ikut komunitas di situ. 
tiba-tiba gue masuk ke touring ya kan hmm. nih terus udah gitu gue gua tiba-tiba kenal sama pasti gitu gara-gara di komunitas gue tuh lucu nih hmm. ada touring dari Astra Honda ya kan hmm. ke mau mere yeah. sampai Bali deh tuh nah tapi joget wah hmm. mau mere ke kiri <laughs> ke kanan gitu. oh gitu ya apa? luxurious itu ya nah luxurious trip tuh hmm. saya ditipu sama beliau nih <laughs> Saya dihubungin sama kecap saya, saya lagi nyari kompetisi rider ganteng. Hmm. Kan gue nggak ganteng ya, tapi ada aja yang mau kayaknya. Bukan cowok. <laughs> nah, sih saya sekak dulu nih. Nah, udah gitu, rider ganteng. Gue nggak tahu nih mau ditaruh kemana, hmm. terus mau diajak kemana, katanya turun ngirim data diri kan. Hmm. Nah. ya udah gue kirim tau tau di aja kayaknya <laughs> sih tadi saat itu gue ngirim datanya nggak duduk pak ini gitu. jadinya data diri gitu yang diri sebelah mana tim diri yang agak bawah sih kayaknya ini <laughs> ya iya betul 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 terus <laughs> nah, dari situ ya udah di situ gue ngelihat proses syuting yang keren banget hmm. gitu nah tapi sebelum itu emang 2016 sebelum hmm. masuk klub gue udah jadi guru yeah. gitu karena guru silat Enggak sih, gue silat lidah Lumba 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 tapi Bisa dimasih apa gini? Ini kreatifnya banyak, banyak properti kan ini Korek korek kurang kurang apinya nih Iya bener bener, ayo kejar Makasih pak, gila in frame mulu nih Lagi nyari lagi nih bener nih, lagi nyari lagi Nyari bahan Kayaknya nih, kayaknya Nah dari situ gue udah jadi guru di 2016 Masuk klub tuh Emang waktu itu gue guru karena gue Uh, S1-nya di teknik informatika ya kan, hmm. artinya cuma coding, programming, hmm. kayak gitu kan, networking Nah, gue ngajar di SMK multimedia yang cocok sama hmm. bidang gue, yaitu yeah. gue ngajar uh, sistem digital, hmm. network, uh, jaringan, dan sebagainya Cocok, hmm. nah tapi pas di 2018 itu anak-anak udah kelas 3, 3. ataupun sekarang bahasanya kelas 12, 12 ya. Ada materi pembelajaran namanya audiovisual hmm. dan juga teknik uh, video lah hmm. seperti itu. Gua nggak ngerti pak. Hmm. Asli, gua tuh blank banget nggak ngerti. Tiba-tiba dikasih aja petunjuk gitu. Nah di situ pas luxurious trip gua ketemu sama konten-konten kreator hmm. yang star AHM lah. Yeah, Dalam arti yeah. star AHM kan ngerti sendiri yeah. kan. AHM tuh detail banget hmm. bikin konten tuh bener-bener jelimet lah bahasanya. Hmm. Nah, di situ ngeliatin prosesnya kayak gimana ya kan. Pulang-pulang dari hmm. Push Exclusive Trip, saya dicemplungin <laughs> sama namanya saudara Abot. <laughs> Tiba-tiba lu masuk pengurus AHJ ya. AHJ tuh apa? <laughs> gua enggak ngerti. Jujur dulu AHJ tuh gua enggak ngerti. Jadi pas kopdaran-kopdaran gua pikir kopdar motor dan hmm. uh, klub Jakarta gitu. Ternyata ada yang namanya Pak Guyuban dulu aja hmm. namanya. Jujur ya, pertama kali gua jadi bikers, Pak Guyuban, gua mikirnya adalah apa? Gue ngajar silat di situ. Hmm. Kepikiran kan kayak Pak Depokan, Pak Guyuban gitu. Gue mikir ini biker siapa mau belajar silat hmm. gitu. Oh ternyata ada indukan yang hmm. di daerah regionalnya yeah. seperti itu. Dan di situ saya untung saat itu pengurusan masih dua tahun ya. Hmm. Sekarang tiga, tiga tahun. tahun. Selamat Arianto. <laughs> <laughs> nah dari situ jadi pengurus sosial media dan gokilnya adalah. benar-benar dari nol, gue hmm. nggak ngerti, ngerti sama sekali sosial media, nggak ngerti sama sekali ngedit video, nggak ngerti uh, artinya gimana sih cara kerja dari Pak Guyuban ke main dealer ke ATPM ya, yeah. nah itu nggak ngerti. Tapi karena satu sistemnya gini, saya diajarin kalau misalnya lu dicemplungin, hmm. pilihannya dua nih Pak. Yeah. Kalau nggak lu cepet belajar berenang, hmm. yang kedua mati. Hmm. Gue nggak mau mati. Lelep ya. <laughs> gue nggak mau mati. Lelep maki ya. Iya, gue. <laughs> da- karena ada banyak di pengurusan bapak ya kan. Disemplungin, nggak kuat, kelelep. <laughs> Jadinya nyilem kan. Yeah, yeah, yeah. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya ya udah, saya struggle hmm. buat pas sedikit mau apa nih. Waktu itu ada konten pertama gue nih ya, konten pertama gue. Dan uh, lucunya lagi. Gue tadi dicemplungin sana disuruh Pak Sigit nih. Waktu itu kalau nggak salah konten pertamanya tuh uh, yang Ibai Mubes ya, Mubes. Nah, Ibai Mubes. Nah, gua itu disuruh bikin video di situ. Itu revisinya banyak banget. <laughs> Emang gua ngakuin itu auto biker scam ya. Biker scam juga. Dan gokilnya adalah pada saat itu gua biker scam, gua nggak ngerti apa-apa. Disuruh bikin konten sama Pak Sigit dan 
gue nggak nyangka di situ ada Mario Irot. Hmm. Lu bayangin ya sekelas Mario Irot yang bikin konten ke luar negeri <laughs> ya kan, YouTube-nya lumayan ya kan. Hmm. Gue disuruh bikin video juga biker scam. Tapi bingung nah. Lu tau nggak waktu itu gue syutingnya pakai apa? HP. <laughs> Samsung gue inget banget Samsung Note tuh. Hmm. Ya. Karena kan dulu gue liatnya tuh. Oh lu suka bikin video, ngerekam, punya drone juga gitu hmm. ah, Kenapa lu nggak bikin video dokumentasi ini gitu hmm. kan Dan di, memang, memang di Honda itu kita punya pakemnya sendiri gitu hmm. kan Ada bumper outnya sebagaimana Betul. gitu kan Logonya, Logonya ngambilan gambarnya nggak sembarang <coughs> Asal lu ngambil-ngambil video aja kayak gitu hmm. Ya kan yang bikin berapa kali revisi ya? 20 ada? 20 pak <laughs> Gila, lagunya jadi nih, nggak ngomong gitu, lagunya mau kayak gimana Lu bayangin, kalau sekali ganti lagu kan nggak berantakin semua <laughs> Tapi ya, gitu, kalau yang zamannya Pak Sigit ngerasain ya hmm. Kalau nggak kuat tuh, ya udah ngilang ya biasanya <laughs> Saya tidak mau ngilang, <laughs> saya mau struggle gitu Nah, ya Kir, bertepatan dengan tanggal 2 Mei kemarin kan kita hari pendidikan nasional ya hmm. gitu Apa sih yang dicari lo tuh jadi seorang guru gitu, bahkan Nah, udah sekarang kan lulus kuliah langsung jadi apa ya kayak karyawan swasta menjadi programmer kenapa jadi guru gitu oh, kan jadi ini copet, copet. kebetulan waktu itu saya maling mbak hmm. maling hatinya dia kan jadi guru kan hmm. waktunya nggak banyak iya gitu waktunya kan. uh, uh, jadi gitu. ini true story ya ini iya. ini saya disclaimer ya, apa, dulu apa, apa, apa. kita iya. dengerin kok iya. saat ini jomblo apa bebas oh, iya. apa. Saya takutnya gini, disangka sombong. Padahal Betul. saya nggak sombong, cuma Ria ya. Karena pamer dan Ria beda tipis. Beda tipis. Iya. Betul. Dibilang gila ngerti duit. <laughs> Jadi awalnya gini, jujur ya waktu masih gue masih kecil ya kan, ya segini lah ya. Kecil. Ya, masih kecil tuh. Gua adalah anak dari keluarga yang ya bisa dikatakan pas-pasan, pas-pasan ya, kan? ya. Pas, pas mau beli pizza hati, ada pas gitu. Mau beli, uh, hmm, gitu. Nah, jadi uang jajan aja kadang ada kadang enggak hmm. gitu. Tapi benar. sempat jadi manusia silver dulunya. Alhamdulillah sih di Mampang sih begini-begini. Gitu. Pas hmm. itu anda TKP? Anda Maksudnya, kayak ada sektor PP lewat? Gitu. Enggak, saya waktu itu kerjanya bangunin polisi tidur, pak. Polisi oh. tidur. Uh-uh, gitu. Mas kalian anda nguras ancol? Wah, kebetulan ada teman saya namanya Doyok, dia kan. Yeah. Nah, dia tuh bagus banget tuh, karena personelingnya nggak bisa dimundurin, pak. Oh, <laughs> iya betul. Ini offset. Terus lagi tanya tanya. Nah, <laughs> jadi itu pada saat sekolah. Jujur ya, kalau hmm. saya nggak dapat beasiswa, mungkin saya nggak bisa sekolah saat hmm. itu. Dan saat itu kalau mau dapat beasiswa, ranking 1, 2, 3. Di, di mana tuh? SD Kemandor- SD di SD Islam, ya betul, di Kemandoran. Padahal Alikwa. kan di Pasar Kemandoran lu bisa jual kantong kres, saya kir. Kebetulan saya Kenapa juga, gitu dulu? itu kem- Pasar Kembang. Ya? Kembang ya. Ah, ah, makanya ah, saya sering berkembang. Berkembang. Gitu. Tinggal gitu. yang berkembang biak doang belum, Pak. Tidak hancur hati ya, kita aja. Iya, baik. Ya, lanjut, lanjut. <laughs> nah, akhirnya saya gitu. Dan akhirnya saya dari SD hmm. sampai SMK ngarepinnya beasiswa terus hmm. gitu. Karena ya jajan aja kadang kurang, kalau nggak dapat beasiswa bingung juga gitu. Akhirnya di SMK saya mau lulus kuliah, hmm. mau lanjutin kuliah, nggak punya uang kan di situ. Hmm. Eh, Alhamdulillah dapat beasiswa lagi kuliah hmm. gitu. Terus kata guru, salah satu guru favorit saya, guru bahasa Indonesia tuh hmm. bilang gini, ini buku buat kamu. Mm-hmm. Kamu nanti buku bisa nabi-nabi apa buku? Ya eh, kebetulan itu stensil ya. Stensil. <laughs> nah, kalau nggak tahu jangan di googling, mau nggak di googling? Nah, kebetulan kata guru itu namanya Bu Eni ya. Kan? Bu Eni itu uh, bilang masih, masih ada masih itu. Alhamdulillah masih ada. Masih nah, main rumahnya lo bawain martabak. Betul. Aku. Kayaknya sih saya akan ke situ nih sering kok. Bukunya lo pelangin lagi. Jangan. Lo pelangin jangan. Buat anaknya dia. Jangan. Oh, jangan oh. Itu iya. udah jadi kenang-kenangan ya. Oke, Oke terus kasih buku. Nah terus udah gitu saat itu dia bilang. Apa yang lo dapet, lo harus balikin lagi. Dalam arti, lo udah dapat beasiswa dari negara, dari sini, dari sana. Lo ilmu lo kan gratis. Lo tularin lagi lah ke hmm. anak-anak yang bakalan lo ajarin gitu. Hmm. Saat itu gue berpikir, jadi guru sulit. Hmm. Kenapa? Ya karena... Ini apa sih ini masuk nih? Bawahnya dia tadi nantangin. Ya Allah. Nantang. Pak, disembur. Nantainya lepas. Oh, eh. <laughs> kan tadi diikat. Oh, hey. oh, abis bulan puasa, puasa ya. nah, dilepas akhirnya. Nah dari situ, ini dia temen lu masuk lagi awas udah. Oke, okay. terus udah gitu. Uh, ini tadi harusnya musik sedih nih, gara-gara dia nggak jadi nih. Ini mukanya sedih mukanya. Iya mukanya sedih. Iya sih nasibnya kayak. Nah dari situ, 
ya, dia bilang ya bu saya akan ikutin amanat ibu terus hmm. alhamdulillah waktu saya mau lulus kuliah tuh temen yang ibaratnya presma presiden hmm. mahasiswa dan rekan-rekannya tuh ada yang butuh guru saat hmm. itu sekolah itu 2016 baru berdiri lah SMK nya hmm. sebenarnya udah ada yang lain-lain yayasan hmm. kan nah saya jadi guru dan itu hmm. saya Ah, pertama kali ngajar bayangin pak, saya Dimana ngajar SMK, SMK Putra Pertiwi, Pertiwi di Pondok Cabe, Pondok Cabe ya. bayangin satu kelas isinya cuma 8 siswa Ntar dulu, bayangin Oke, okay. tiga hari kemudian, nanti gak sih gitu Itu 8 orang, 8 orang. sekolah Pak Kolpen Capir Makanya saya pikir ini kayaknya <laughs> private deh, private, ya. private banget hmm. 8 orang Tapi dari situ Alhamdulillah muridnya nambah ratusan hmm. sekarang Itu kan ada lo kali Enggak, rejeki emang kali rezekinya ya? aja oh, gitu, iya, gitu. Iya, iya. Kayaknya iya sih <laughs> Berarti dapet tuh reality Ih eh, gak apa-apa kan hmm. tadi saya udah bilang Pas sekolah masih ada kontekan? Masih, ya. masih Terus uh, udah Cintain gitu Cintain pas sekolahnya <laughs> Saya dari situ hmm. pas jadi guru Pas pertama kali interview hmm. Saya bilang ke HRD nya uh, HRD nya nanya sebenarnya. Hmm. Pak, kualifikasi Bapak nih tinggi-tinggi semua nih hmm. uh, Saya sekolah ini baru banget hmm. berdiri tuh sudah gitu Muridnya dikit, saya nggak bisa gaji banyak Saya disclaimer ke hmm. HRD-nya Bu, saya perlu punya pekerjaan lain yang insya Allah bisa nutupin ini hmm. Nah guru ini tuh cuma, saya udah nazar Emang mau jadi guru nantinya, kenapa? Ya, ini buat dalam hati saya sih Ya ini buat balas budi gue selama hmm. gue sekolah gitu yeah. Dan yang kedua pengabdiannya gitu ya ya jujur ya selama ini kan kalau ngelihat pendidikan di Indonesia tuh agak miris ya hmm. dalam arti gini <coughs> nih fun fact nya ya anak-anak hmm. yang notabene gaji orang tuanya hmm. UMR ke atas yeah. ya kan ya kan udah gitu dia juga pengen jadi orang yang besar nantinya orang yang sukses tapi lihatlah gaji gurunya hmm. ada yang gaji satu jam pendidikan satu kelas hanya dibayar 8000 ribu sepuluh ribu. ribu bahkan dia seorang guru tuh harus mikirin gimana harus ngajar di beberapa sekolah pasti oh. gedean komisi ojek online yang termakanan kayak gitu dong ya orang OB aja gajinya hmm. bisa tadi itu yang bonasi tuh OB itu tuh. OB tuh OB oh, oh gitu saya nah, OG kantor, kantor sebelah oh. <laughs> cuma sebelah, sebelah oh, doang kantor <laughs> OG GC <laughs> nah <laughs> saya mikir kayak gitu Ya Allah miris banget ya jadi guru bahkan kalau di berita-berita kelihatan bahwa ada guru baru dibayar enam bulan gajinya hmm. ada yang setahun gitu hmm. gimana anak-anaknya mau sukses hmm. tapi gurunya tidak disukseskan hmm. emang bener sih ada kata-kata guru tanpa tanda jasa Biasa. para pahlawan tanpa tanda jasa hmm. ya kan nah tapi harusnya dirubah statementnya bahwa guru itu pahlawan perlu tanda jasa tanda jadi kali gitu tanda jadi iya, boleh si DP ya motor motor Honda ya kak mau makanya sih. kalau saya kan bukannya sombong lagi nih ya hmm. kalau ke luar negeri tuh ngelihat pendidikan mereka tuh tertata hmm. asli rapih banget dengan catatan enggak enggak stretch banget yeah. dan itu malah fun hmm. kayak di Finlandia gurunya tuh jadi salah satu favorit pekerjaan yang mau dilamar ke sana kenapa UMR nya bisa puluhan juta hmm. itu tapi dengan kayak gitu Si guru ini bisa fokus hmm. bikin kurikulumnya, yeah. bikin pembelajarannya, anak-anaknya dinilai satu persatu. Bahkan nggak pakai ranking, tapi dia pakai yang namanya asesmen untuk penilaian karakter. Hmm. Di Jepang juga, kalau di Indonesia ya kan, dulu kita pada saat masih sekolah, kalau berbuat salah, hmm. kita ditampol guru penggaris, di rumah. Penggaris ini. Iya, penggaris Ajok. mistar yang besi. Penggaris mistar, kayu. Nah, kayu juga ya. Wah, guru pakai kayak kayak samurai itu bawa katana. <laughs> nah. Pas itu nyampe rumah, kita diomelin lagi. Hmm. Tapi zaman sekarang, <laughs> ini murid ya kan. Cuma kayak mungkin di toyol, nah, apa tuh. Viral langsung ya. Ditampar, diviralin. Hmm. Terus sudah gitu. Orang tuanya bukan nanya, nanya kesalahan anaknya, hmm. tapi malah kayak nanya kesalahan gurunya hmm. udah gajinya kecil hmm. di penjara ada loh iya. makanya agak ya namanya ini terjadi oh. di negeri Wakanda sih iya, Pak. Wakanda. Hmm. Konoha. Konoha sih hmm. <laughs> itu miris banget makanya saya mau coba mencoba dalam arti gini banyak sih anak-anak yang sekolah hmm. ekspektasinya lebih tapi pas nyampe di dunia pendidikan itu nggak kepake ilmunya, 10% pun banyak yang nggak kepake ilmunya hmm. di dunia industri tapi sekarang lu masih ngajar? Alhamdulillah sih udah nggak oh, oh. karena... Oh, kebanyakan job ya? betul hmm, gitu. karena udah ada 
uh, karyawan yang harus dinafkahi iya. kan. Terus gue sih ngeliat tuh kayak anak-anak PKN, nah, bocah-bocah bocah SMA, kalau lagi ada job, tuh hmm. gimana tuh? Ma- mereka magang apa diajak gitu? Nah, mereka ada yang dari sekolah SMK, hmm. ada yang dari kuliahan, kampus, hmm. kayak gitu. Uh, karena udah ada PT dan hmm. mereka butuh ilmu. Kalau bikin PT? Udah bikin PT, hmm. Alhamdulillah. Kuliahnya itu kultum apa gimana? Pak? Kebu- ya, kama Halilintar biasanya. Apa kuliah subuh, Pak? Nah, itu. Kuliah pesantren kilat, Pak. Iya, uh. yeah, iya. Yeah. bisa lagi nggak sih yang masuk ada punya <laughs> sih nah udah gitu anak-anak yang kuliah ataupun sekolah itu PKL 3 sampai enam bulan rata-rata hmm. sih nah dapetin ilmu di situ dan dari sekolahan saya yang dulu juga ada yang hmm. PKL di tempat saya yeah. dan mereka Alhamdulillah ber- memang ada jurusan itu SMK-nya ada bukan dari Lebak Bulus juga nih <laughs> ya jurusannya takutnya Lebak, Lebak Bulus Cengkareng nih <laughs> nah ada yang ada yang multimedia Media. ada yang broadcasting oh. terus ada juga yang uh, di kafe kayak gitu banyak banget ya nah anak-anak itu jujur ya kalau di sekolahan Mereka jalan praktikum. Hmm. Ya, namanya juga anak-anak pak. Ya, iya, ya, benar. Hmm. Apalagi nunduk mulu ada pak. Anak, <laughs> anak sama bapaknya <laughs> gitu. malu dia. <laughs> nah, udah gitu. Ini masuk mulu nih. Ya. Ger, pokoknya. Nah, terus udah gitu hmm. si anak-anak ini jarang praktikum. Hmm. Terus lulus, mereka bingung. Mau ngapain? Mau ngapain? Mau kerjanya gimana? Akhirnya apa? Banyak yang Konotasi anak SMK itu jujur ya, hmm. pengangguran, jumlah pengangguran, penyumbang pengangguran terbesar nah, SMK tuh, hmm. bayangin mereka udah ekspektasi SMK untuk siap kerja, kerja. Tapi pas Ternyata di, di lapangan kerjanya, nggak siap, gak siap. Nah, Karena apa? Kita bukan nyari Nggak dibarisin gitu, terus siap ah, gitu. Kayaknya si dia baris, baris, baris ke UKS hmm. mulu Pak. UKS mulu ya Nggak hmm, siap ya Pak ya? Nggak siap, betul Oke, okay. ya oke okay, masuk nih <laughs> Terus lanjut dari situ saya berpikir Nah, saya pun waktu di sekolah itu Ada beberapa sekolah memang fasilitasnya lengkap, hmm. ada yang enggak. Nah, sekolah saya saat itu masih, ya bisa bukan restoran ya, emang sederhana nih hmm. kan. Nah, sekolah itu sederhana yang belum lengkap lah namanya sekolah baru ya kan. Akhirnya ya udah saya adain tuh alat-alat semuanya. Saya pakai itu sudah gitu. Itu alat berat pak, ekskavator. Ah uh, iya sih, hmm, betul paku bumi ya, benar-benar buat mantek. Mantek nah, tuh ya bisik. Iya. Eh, eh, ada. Sini makan. sini, makan. Lihat tuh pak. Dia syuting makan mulu nih, Pak. Tuh. Nih. Lagi nambah. Nih, 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 nih. nambah. Nih. <laughs> Baru kali ini gua podcast gak ada harga dirinya. <laughs> Santai banget aja nih. Anak-anak komunitas banget ya. Kopi, gorengan, ya kan. Astagfirullahalazim. Ya Nih, in frame dulu pokoknya dah. <laughs> Mau nasi, Pak? Bawa kerana nasi uduk dibeliin, kagak ni ya. Alahannya. Nasinya dah kelamaan ya. Ini saya benci nih pak. Kenapa yang masak tu sering sampai jauh? Masa masak hingga ke kuningan, pak. Mana lagi yang bilang kuningan? Eh, Makam abah telan dulu, pak. Tapi dulu, gear daerah gua tu ada. Ah betul. Waktu dulu jelas hal kurban, mm-hmm. sapi dari kuningan nggak bisa dipotong. Kenapa tu, pak? Keras di kuningan, oh, pak. Itu bersih. <laughs> Tapi di daerah bapak, ini dicondet ya. Saya kasihan sama makanannya. Hmm. Kenapa? Makanannya tuh banyak yang kebuli, pak. Hmm. Kan jadi kasihan ya mereka. Hmm, jadi iya, iya. ingat jadi guru nih. Banyak yang dibully. Saat itu banyak anak-anak sekolah yang ngerasa pembulian gitu. Hmm. Yang dalam arti, ya mungkin karena ada yang faktor fisik, hmm. uh, apa ya, faktor keuangan hmm. gitu. Nah itu tuh yang saya mau kurangin di situ waktu itu saya juga jadi kesesuan kan yang intinya ya udahlah me- mereduce kayak gitu untuk menghilangkan agak sulit sih untuk kayak gini tapi alhamdulillah ya dikit-dikit mulai berubah lah anak-anak walaupun ya saya nggak tahu di sekolah-sekolah lain ini saya juga waktu jadi guru saya ada penelitian nih pak apa kenapa di setiap sekolah ma- mesti ada kalau nggak guru perangkat eh, perangkat karyawannya yang bernama Ibu Sri itu. Oh, bener gak? Ada nggak? Ada. Ada kan? Bener kan? Kenapa itu? Itu yang jadi aneh. Jadi gitulah. Oh iya. Udah. Dari guru, tuh jadi konten kreator. Kenapa tuh? Nah, ini dia. 
nafas kejeblos apa tahu situ ada letaknya waktu itu dia nah. waktu sih pak gara ya. kan gara-gara bapak saya ngelola sosmed <laughs> tiba-tiba saya dicemplongin jadi host saya jadi pembawa acara saya tiba-tiba jadi tukang foto jadi di asosiasi Honda Jakarta ya kan besok cemplongin jadi mangga silver pak <laughs> boleh sih boleh boleh saya sih Ultraman sih hmm. nanti sama Spiderman gitu pokoknya nah saya tuh dikasih knowledge yang benar-benar banyak banget. Jadi kalau orang berpikir masuk jadi anggota paguyuban, oh makasih lu tiba-tiba ada gini. <laughs> Parah ya. <laughs> nah, jadi di anggota paguyuban tuh luar biasa ya. Wah, oh, diambil lagi, Pak. Padahal banyak ya. Banyak banget. Di, 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 di anak komunitas, lu masuk jadi pengurus paguyuban. Padahal nggak mau. Padahal nggak mau, bingung. Padahal nggak tahu manfaatnya ya. Nggak tahu manfaatnya. Memang awalnya sulit ya sulit. kan. Ya, awal sih sakit. Hmm. Kalau udah kan enak ya Pak. Ceng kuat aja ya. Betul. Kacian. Betul. <laughs> <laughs> Kalau nggak diceng-cengin, dihina, di roasting. <laughs> <laughs> ya itu gitu. Tiba-tiba AHM. Nih, jadi nih untuk yang belum tahu, hmm. jadi vendor AHM tuh ketat banget. Kalian udah vendor nih? Udah, vendornya. alhamdulillah Ui, udah jadi maya. vendor. Alhamdulillah. Tersan lepas jadi guru. <laughs> <laughs> Saat itu pas pertama kali gua ngelamar gua udah bilang kan sama HRD-nya. Mm-hmm. Yang penting pekerjaan saya tidak diganggu. Mm-hmm. Nah, waktu itu pun jadi guru, saya sering tuh satu bulan nggak masuk seminggu, mm-hmm. dua minggu ataupun mm-hmm. tiga bulan sekali. Mm-hmm. Kenapa? Saya tuh tour guide ke Jepang. Yeah. Nah, tour guide tuh lumayan, Pak. Mm-hmm. Dalam kali contoh kita tiga kali tour guide udah ya setara UMR satu tahun lah. Mm-hmm. Dua sampai tiga kali aja tuh, udah UMR satu mm-hmm. tahun. Dan notabene kan kita harus nggak kerja kan, selama itu kita bisa nyari kerjaan lain kan. Saat itu masih boleh, karena muridnya masih delapan. Masih delapan. Sekarang kan muridnya udah ratusan. Mm-hmm. Nah, banyak banget orang tua komplain. Mm-hmm. Kok gurunya sering nggak masuk mm-hmm. gitu. Ya HRD-nya pun ataupun kepala sekolahnya juga nggak bisa lagi yeah. memaklumin itu. Jadi gue saat itu disuruh milih. Mm-hmm. Fokus jadi guru. Atau mau di pekerjaan yang sekarang gitu Ya jelas saya bisa kerjaan sekarang <laughs> Tapi ya jujur ya saya nggak hmm. memungkiri bahwa di pekerjaan sekarang ini Kalau emang ada anak PKL, hmm. anak magang Saya welcome banget hmm. Bahkan Alhamdulillah ya yang PKL memagang di sini Mereka tuh senang pak Dalam arti dapat pengalaman yang industrial banget yeah. Yang industri butuh Bayangin anak yang tadinya nggak ngerti ngegang kamera dengan mengoperasikan kameranya, nggak ngerti setup gimbal, nggak ngerti main drone, nggak bisa ngedit. Dalam waktu tiga bulan bisa, bisa semua. semua. Padahal mereka tiga tahun belum tentu bisa semua. Ini tiga bulan bisa semua walaupun struggle. Ya, apalagi saya di AHJ <laughs> lebih struggle lagi. Kir, ada nggak masukan dari lo nih buat teman teman komunitas gitu kan? Mereka mereka berkomunitas, touring. Terus ya lupa akan uh, yang harusnya mereka selesaikan gitu kayak gue, gue dulu kuliah 6 tahun gue gitu. Wah kan. karena sen- cintanya <laughs> ya. Cintanya. Oh, kan. 4 tahun Wah. selesai temen-temen gue bikin skripsi gue malah touring. Nah gitu ini. Kan. Akhirnya mendapat IP berapa gue? 2,54 kir. Waduh nggak bisa nego tuh pak saat itu. Udah susah banget pasan gitu kan. <laughs> Nah, tapi kan kita nggak tahu setelah itu gua kerja ya jadi PSI community banyak anggota-anggota komunitas yang mengajukan skripsi ya alhamdulillah gua bisa bantu mereka hmm. gitu kan nah bisa kalau memberikan motivasi buat teman-teman biar apa ya mereka jangan terlalu bang- lama berkomunitas tapi bisa menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa gitu. betul ya jadi intinya gini hidup tuh harus balance sih pak hmm. kenapa jadi jangan Walaupun kita nyaman dengan sesuatu belum tentu itu memuaskan kita hmm. karena kadang apa yang kita prinsipkan ya kan, ah gua harus begini ya kan, hmm. lu nggak bisa semuanya lu dapetin yeah. lu harus balance. Nah kalau lu cinta riding ya kan, hmm. kalau gua bilang ya pendidikan tuh penting hmm. karena bukan berarti untuk hard skillnya, hmm. kadang nanti lu akan ngerasain bahwa somehow anak lu hmm. bakalan ya ah, bapak gua aja SMK yeah. satu yeah. itu udah malu, yang kedua. jenjang karir tuh penting. Hmm. Ada teman saya yang jadi instruktur safety riding hmm. tuh ya gara-gara SMK kan jenjang karirnya yeah. susah ya kan. Yeah. Harus jadi S1 Saya dulu. Kenal tuh. Kayak kenal yeah, ya kan. Yeah. Orangnya panas gitu. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi udah hitam dia. Oh, udah hitam, nah, mateng ya. Walaupun enggak kepanasan. Nah, gitu. Hmm. Nah, jadi bikers juga kalau bisa ya harus win-win solution. Hmm. Hobi lu bisa jadi cuan, bukan begitu, Pak? Ya, nah, nah, ini saya belajar dari Bapak ini. Hobi menjadi profesi. Hobi jadi profesi <laughs> ya kan, activity jadi cuan nah. Ya, nah, jadi kalau para bikers 
para biker tuh sebenarnya menyenangkan, lucu-lucu hmm. karena mereka sering duduk di atas jok, Pak. Kenapa tuh? Jok. Jok. <laughs> Nah, terus sudah gitu, gua, gua pun tidak memungkiri ya, hmm. jadi guru tuh menyenangkan. Hmm. Bikers tuh lebih menyenangkan. Ya, intinya di guru saya belajar kedisiplinan, hmm. di biker saya belajar persaudaraan. Iya. Nah, di content creator saya belajar percuanan. Percuanan. <laughs> jadi sambil lo touring, gitu kan, terus uh, ngambil gambar-gambar di Hedens Game hmm. ya. yang belum orang-orang banyak tahu gitu kan belum banyak sampah-sampahnya Betul. lo bikin konten hmm. itu bisa jadi ini ya lumayan engagement sendiri karena hmm. kadang orang gini ah gue mau touring hmm. ini kejadian nih ya. ini sebagai bikers nih gue curhat sekarang curhat sebagai bikers nih banyak pak asli pak lo enak lo touring di support hmm. dari A B C D hmm. mereka nggak tahu ya kan lo harus nyiapin alat-alat uh. lo lo harus nyiapin storyboard hmm. lo lo harus nyiapin proposal ke perusahaan hmm. karena gini tiba-tiba orang minta nih ke wahana banyak banget ya wah saya mau touring ke Aceh hmm. saya mau touring ke sini yeah. tapi pas ditanya apa timbal balik lo yang bisa lo kasih ke perusahaan yeah. yang imbang. Itu gak mereka pikirin ya. Gak mereka pikirin. Taunya mau jalan, bensin lo ada yang support hmm. gitu kan. Waktu lo buat berangkat ada gitu ya. Iya. Betul hmm. dan itu dan udah gitu emang nanti kan ada minum belum nunggu. Oh iya. Enggak capek lu ngoceng lu. Iya minum. Nah. Asik. Nah, bisa dikit dong. Oh iya. Nah, iya. kabut iya. tuh. Oh iya, kabut nih. Jagur, ya, jagur production nih. <laughs> dan di bikers itu yang nanti juga ada safety riding hmm. itu salah satu Saya bangga jadi bikers Indonesia yeah. yang punya motor Honda. Mm-hmm. Kenapa saya bangga? Itu safety riding banget sih. Mm-hmm. Nah, bahkan ada kompetisi safety ridingnya yeah, juga mare, kan. Nah mare, nanti mare. itu di juara, eh maksudnya di ada kejuaraannya mm-hmm. dan sampai nasional lagi. Sampai ya. nasional itu mm-hmm. luar biasa dan motor-motor Honda juga fiturnya bagus-bagus. Saya dulu sebelum jadi anak komunitas nih mm-hmm. motor ya udah nggak peduli motor apa kayak gimana. Mm-hmm. Tapi semenjak saya tahu komunitas dan mm-hmm. saya pakai Honda. luar biasa ternyata Honda itu punya fitur keamanan dan kenyamanan yang luar biasa apalagi fitur yang paling saya sukai sampai saat ini Pak. apa tuh ABS nggak masih gitu iya banyak banyak manfaatnya tuh ABS Honda ngikutin iya gara-gara ABS tuh saya banyak manfaat di sini itu dan safety riding tuh saya di pokoknya yang saya ingat tuh di safety riding kalau naik motor tuh Pak jangan sambil ngechat atau nge WA gitu Takutnya nanti kalau dia belok nggak kesen. Nggak kesen ya. Mm-mm. Kan kasihan ya kalau nggak kesen ya. <laughs> Pokoknya seru banget anak komunitas dan kalau gue disuruh tadi ya kan uh, ngasih apa sih yang bisa gue sampaikan buat kalian ya kan. Intinya satu apa yang lu jalanin banyak value-nya. Hmm. Jangan sampai lu cuma egois doang, idealis yeah. doang. Tapi Banyak sih kayak teman saya ya kan, ah semenjak gue jadi bikers, hmm. skripsi ketinggalan, hmm. terus juga pekerjaan diluntang lantungin, yeah. kayak gitu. Ya jangan gitu, hidup tuh harus balance. balance. Lu nggak bisa touring nggak tanpa uang gitu. Hmm. Lu kalau mau uang pun, kalau lu minta sponsor, lu harus kasih engagementnya, yeah. kasih eksposurnya. Jangan cuma minta duit doang gitu. Apalagi nah. klub yang... Tiba-tiba deketin bapak, <laughs> kalau ada maunya aja. Mepet-mepet ya. Mepet-mepet. Apalagi sekarang kan banyak KOL-KOL dari community. Betul. Makanya banyak tuh teman-teman komunitas itu, mereka punya Instagram sekedar punya. Nah, Tapi itu. Tapi nggak memikirkan followers, followersnya, nah, nggak memikirkan iya. kontennya. Gitu. Yang penting ada dulu. Yang ada, penting punya dulu. Ternyata padahal followers itu, konten mereka pengaruh menjadi KOL komunitas. Betul. Gitu. Dan padahal enak loh. Hoana, Aser Honda Motor tuh sering banget yang hmm. ngadain acara dan yeah. Dapat cuan ya, Pak. Wow. Tapi anak-anak tuh selalu begini mikirnya adalah gini. Ah, bikin konten tuh ribet. Hmm. Terus udah gitu, ah followers buat apa? Yeah. Sosial media tuh nah. cuma dia buat nge-scroll scroll hmm. doang. Padahal di komunitas ini, hmm. apalagi di AHJ ya, itu banyak banget manfaatnya sih. Nah. Bahkan saya pun bisa jadi konten creator sejauh ini. Jujur kalau nggak ada campur tangannya AHJ pasti git nihil sih. Beneran. Ini yeah. nah, luar biasa. Tarapan. Allah oh iya benar. Iya. Fonda perantaranya Bapak iya. ya. Uh, enggak biar lancar aja proyeknya. <laughs> <laughs> Oke, okay, gitu aja sih, Pak. Siap, siap. Oke, okay, Brosis. Kalau mau ada masukan mengundang siapa narasumbernya tinggal komen aja gitu kan. Oh, gua mau ngajak ini nih, mau tampilin sini dong. Silakan komen aja. Nanti biar untuk uh, acara singkat berikutnya akan 
kita panggil sumber tersebut gitu. Jojon dong Pak Jojon, Pak Jojon kan habis menang. Jojon, Jojon waktunya susah dia. Waktunya ya. Iya, dia kalau <laughs> siang jadi malam, malam jadi siang kalau dia. Nokturnal, iya. nokturnal gitu. gitu. Gimana uh, Ciseng, Pak? Ciseng. <laughs> <laughs> Oke, okay, persis. Kita bertemu kembali dalam program Singerti berikutnya. Terima kasih untuk uh, Kira Deri. Yeah. Yeah. <laughs> Agak jijik sebenarnya. Iya, yeah, benar. <laughs> Sampai bertemu kembali dalam acara Singerti berikutnya. Thank you. Salam satu hati.